Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro da RAPS. Hoje falando sobre orçamento 2021, sobre para onde vamos e que caminhos existem para a nossa crise fiscal. Eu sou Mônica Sodré, cientista política e diretora executiva da organização e queria começar abrindo o nosso encontro, dando boas-vindas a todos vocês. O nosso encontro de hoje tem como convidado especial o Felipe Salto, o Felipe, que é um dos maiores especialistas em contas públicas no país e também diretor executivo da IF, a Instituição Fiscal Independente, instalada em 2016 no âmbito do Senado Federal, é também economista e mestre em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas. É, Felipe, gostaria de te dar boas-vindas e agradecê-lo imensamente pela presença no nosso encontro de hoje. É, gostaria de explicar, antes de te apresentar por completo, um pouco do espírito desse nosso encontro de hoje. A RAPS é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que tem como missão colaborar para a democracia no Brasil. E a gente faz isso de duas maneiras. Apoiando candidatos e candidatas às eleições e também apoiando o exercício de lideranças que já estão em mandatos eletivos. Parte dessas pessoas está conosco hoje. Independente de quem são essas pessoas, se são candidatos que acabaram de sair do processo eleitoral, se são membros já com mandatos eletivos, o nosso compromisso com essas pessoas é sempre garantir um espaço seguro de diálogo e reflexão sobre os principais temas políticos, ambientais, sociais e econômicos do país, garantindo que cada um deles e delas tenha acesso às melhores referências, ao melhor conhecimento e às evidências disponíveis sobre os desafios. O tema de hoje é super importante e é, dialoga com um quadro muito grave que nós estamos vivendo no Brasil. Se eu não me engano, é a primeira vez que nós chegamos às vésperas de um recesso parlamentar, algo em torno de 15 dias para o recesso parlamentar acontecer, e nós não temos aprovadas ainda, aprovada ainda desculpa, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É, isso... Pode mudar, na semana que vem existe a previsão de que o Senado paute em plenário a discussão e votação da LDO, mas é improvável que o Congresso consiga apreciar antes do recesso a peça orçamentária, que é o recurso à disposição do Executivo enviado em agosto para que a gente saiba o que vai ser gasto no ano que vem e onde vai ser gasto. Num cenário de pandemia isso tem uma consequência gravíssima que é representar ainda mais uma pressão nas nossas contas públicas. Né? A gente está falando do pagamento de benefícios sociais, de aposentadorias e N outras coisas que você, Felipe, vai mencionar a gente. Eu agradeço a cada um de vocês mais uma vez e passo a palavra ao Felipe, que é consultor econômico de macroeconomia, trabalhou na Tendências Consultoria, do ex-ministro Maílson da Nóbrega e recebeu também o prêmio Jabuti no ano de 2017, recebendo a primeira colocação na categoria Economia. Agradeço a você, Felipe, agradeço a todo mundo da RAPS também, que está conosco e fez esse encontro ser possível. É com você. Bem-vindo. Obrigado, Mônica. Primeiro, quero cumprimentar você e, em seu nome, todos os membros da RAPS. É uma iniciativa, de fato, muito importante nesse contexto, principalmente que nós estamos vivendo, de dificuldades políticas, econômicas e sociais, todas combinadas. Né? Muito bem. Então, a Instituição Fiscal Independente ela foi criada em novembro de 2016 com o objetivo de dar transparência para as contas públicas. Não é uma jabuticaba. Na verdade, os Estados Unidos possuem uma instituição similar, claro que muito maior, né? e muito mais estruturada, porque existe desde os anos 70, que é o Congressional Budget Office, o CBO, na sigla em inglês. E hoje, cerca de 37 instituições nesse modelo existem uh, em vários países, 28 países, são 37 porque tem países que têm mais de uma instituição, muitas vezes tem instituições uh, estaduais, locais, né? além da instituição nacional, então, no fim de 2016, naquele contexto de crise fiscal, de recessão, o bienio de 2015 e 2016 foi o pior, o pior bienio da série histórica do PIB, que começa em 1901. O segundo pior foi o da crise de 29, né, 1930 e 31. 
Então, naquele contexto em que também se aprovava o chamado teto de gastos, uma regra constitucional, o Senado deu uma resposta institucional também, que foi criar esse órgão. E foi indicado, então, para assumir a primeira diretoria executiva, estamos lá há quatro anos, e esse objetivo da transparência, como eu mencionei, é o fundamental, o mais importante, e com ele o da disciplina fiscal, ajudar que o país possa ter uma disciplina fiscal maior. O que não significa apenas cumprir regras fiscais, mas com o teto de gastos ou a meta de resultado primário, mas ter um horizonte em que seja possível vislumbrar o equilíbrio da relação dívida-PIB, que haja uma sustentabilidade fiscal né, ao longo do tempo. Hoje a gente tem uma dívida que caminha para 93% do PIB até o final desse ano, 93,1%, e ano passado ela encerrou em 75,8%, ou seja, uma alta de cerca de 17 pontos percentuais do PIB, o que tem a ver com a Covid, mas o fato é que a Covid nos pegou de calças curtas. Né? A gente já tinha uma situação fiscal e econômica muito fragilizada quando a a doença chegou aqui no Brasil e começou a se espalhar. Eu vou falar um pouco, então, do quadro geral, os novos cenários da IF, né, macroeconômicos, os mais recentes, porque não adianta a gente discutir orçamento sem saber para onde vai a economia. O orçamento no Brasil é muito rígido. Então, se o PIB cresce 5%, você vai ter um desempenho de receita que vai permitir gastar mais. Se o PIB cresce 1%, é outro quadro. E se você tem uma recessão, um quadro mais restrito ainda. É diferente de países que têm uma rigidez orçamentária menor. A nossa eh, chega a ser de 90% a 95%. O percentual de gastos obrigatórios que tem alguma legislação mandando executar ou algum dispositivo constitucional. Então, a dependência do ciclo econômico é muito alta, no caso brasileiro, em razão do excesso de vinculações, obrigações e indexações. Agora, isso tem a sua razão de ser também. A Constituição de 88 fixou, nesses termos, a elaboração do orçamento e também essas garantias de certas políticas públicas. A exemplo, o salário mínimo não pode nunca não ter uma correção que seja de pelo menos a variação da inflação, do, do índice de preço, né, a inflação, a, os benefícios sociais, o seguro-desemprego, a irredutibilidade dos salários dos servidores. Então, tudo isso faz parte de uma lógica política da Constituinte de 88, de 87, que culminou com a Constituição de 88, e que explica essa rigidez elevada. Então, a dependência dos cenários macroeconômicos é muito grande. Eu vou comentar das variáveis fiscais, principalmente a dívida e o resultado primário, e os riscos para o ano que vem e para o médio prazo. Como vocês sabem, existem três peças orçamentárias, né? a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LOA, que é o orçamento propriamente dito, a Lei Orçamentária Anual, e o PPA, que é uma espécie de instrumento de planejamento de médio prazo, mas que não funciona para absolutamente nada. E tem um custo altíssimo de ser elaborado, é super complexo, mas na prática não funciona. A LDO, ela traz as diretrizes, então, qual vai ser a projeção de crescimento econômico, o preço do petróleo, a taxa de câmbio, a inflação, o PIB, etc., para que, então, a LOA venha elaborada com base nessas premissas macroeconômicas. Se a, o PIB cresce bastante, a receita cresce bastante. Então, as diretrizes orçamentárias são fundamentais para a elaboração do orçamento. E a LDO tem uma coisa adicional, é, que é muito relevante, que é a meta de resultado primário. A meta de resultado primário foi fixada em 1999 com o objetivo de reduzir a relação dívida líquida PIB ao longo do tempo. E isso foi fruto de um acordo do governo Fernando Henrique, do ministro Pedro Malan, na época, com o Fundo Monetário Internacional, e é, resultou numa queda da relação dívida líquida PIB por uma década. A dívida ainda cresceu até 2002, a partir de 2003 começou a cair, até 2013 ela caiu. O problema é que de 2008 a 2014 adotou-se um conjunto de práticas que ficaram conhecidas como contabilidade criativa e que desmontaram a lógica desse regime de metas de resultado primário. Daí, em 2016, a resposta para isso foi a adoção de uma nova regra, a regra do teto de gastos, 
que agora não tinha mais a ver com receitas e despesas, mas apenas com o lado da despesa. Hoje nós estamos diante de uma profusão de regras fiscais, existem pelo menos 11 regras fiscais em vigência, se a gente considerar também os estados e municípios, só que eu costumo dizer que o Brasil é pródigo em criar regras fiscais, mas não é pródigo em cumprir essas regras fiscais, porque na hora de escolher, de estabelecer os trade-offs entre aquilo que vai ser cortado, o que vai ser mantido, de fazer avaliações de políticas, tudo isso fica em segundo plano e a gente acaba sempre fazendo o um ajuste com aumento de carga tributária. Eu acho que a situação que nós estamos vivendo vai exigir uma combinação de medidas, nós não vamos conseguir escapar de aumento de receitas, mas seria fundamental avançar na questão da qualidade do gasto, da eficiência do gasto público, e não é uma coisa abstrata, né? é preciso ter claro que o Brasil gasta com previdência pessoal, mais os benefícios sociais, é, um percentual do orçamento que espreme as despesas chamadas discricionárias, que são aquelas que incluem o investimento, a infraestrutura, é, bolsas de pesquisa, ciência e tecnologia, muita coisa está lá dentro. E essa despesa discricionária, no ano que vem, vai atingir o seu menor nível, se a gente tomar por base o projeto de lei orçamentária anual que está na mesa. Bem, nós estamos conversando aqui, mas o, nesse momento está em discussão a apresentação da nova PEC fiscal, né, que reúne as PECs que foram apresentadas no ano passado, ainda não tem o texto público oficial, mas o que se sabe é que o governo está tentando dar uma solução para essa verdadeira sinuca de bico fiscal, diante da qual nós estamos plantados, em razão de falta de planejamento. Foram quatro anos de teto de gastos, a IFE alertou todos esses anos que em algum momento a despesa discricionária chegaria no nível muito baixo e o teto entraria numa zona perigosa de, de rompimento. E para o ano que vem o risco é alto de ser rompido. O que a gente tem que ter claro é que, como eu já disse, a rigidez orçamentária é muito alta no Brasil. Então, isso dificulta ajustes fiscais da noite para o dia. O ministro Paulo Guedes, ainda na campanha, prometia que zeraria o déficit primário, receitas menos despesas, sem considerar os juros da dívida, dentro de um ano. Né? É claro que isso não aconteceu e era previsível, porque você não pode cortar salários, não pode cortar benefícios, não pode cortar nada. A única coisa que você pode cortar é uma fatia específica da despesa discricionária. Aquela que não resvale em emendas impositivas dos parlamentares, que não resvale também no gasto com saúde, porque o gasto com saúde é constitucional. Então, o espaço para fazer ajustes do lado da despesa sem reformas estruturais é muito pequeno e a literatura de orçamento vem caminhando na direção de dois instrumentos que são muito importantes, as Spending Reviews e o Medium Term Expenditure Framework. Quer dizer o quê? Revisão periódica de gastos e um plano fiscal de médio prazo. Se a gente adotasse essas duas práticas, é claro que o efeito não seria imediato, mas você poderia, periodicamente, revisar os grandes programas orçamentários, as renúncias tributárias, que chegam hoje a mais de 4% do PIB, e planejar cortes em cima de avaliações técnicas, econométricas, estatísticas, e não no feeling apenas, como muitas vezes acontece. E muitas vezes também a gente vai carregando projetos e programas orçamentários que são ineficientes. né? Então, eu acho que caminhar nessa direção seria algo muito importante. Bem, o nosso cenário atual é de um crescimento no ano que vem de 2,8%, para esse ano a recessão é menor do que se esperava, em torno de 5%, e o crescimento médio esperado para 2023 2030 é um crescimento em torno de 2,3%. Em vermelho estão circuladas as variáveis que são mais importantes para a dívida, que é o PIB e o juro. O juro real nunca esteve tão baixo, né? Nunca antes a gente teve um juro tão baixo na história, e isso tem a ver com uma depressão profunda, uma demanda que não existe. Quer dizer, claro que o auxílio emergencial dos 600, depois 300, turbinou um pouco a demanda, e isso já aparece nos indicadores de curtíssimo prazo, principalmente da indústria do comércio, mas não do serviço, mas isso é uma coisa temporária. E a pressão inflacionária que a gente vê também no curto prazo tem a ver com a taxa de câmbio o aumento dos preços dos produtos importados. 
O fato é que essa combinação de algum crescimento acima de 2 com um juro real, que hoje é um juro real muito baixo, mas que no médio prazo volta a aumentar, produz uma certa dinâmica de dívida, como eu vou mostrar em seguida. A nossa trajetória de recuperação, que está onde eu estou mostrando o cursor aqui, nesse gráfico da direita, é, em junho a gente tinha uma trajetória pior, né? o mergulho era mais profundo e a recuperação mais lenta. Agora, fixando como base 100 é, o, o pré-crise, a gente vê que tem um mergulho nesse ano, mas em 2022 a gente consegue retomar o nível pré-crise. Então não é uma recuperação em V, não é uma recuperação extraordinária, mas é possível que a gente tenha um ano melhor no ano que vem, a depender da questão da distribuição das vacinas e de como a economia vai conseguir reagir, o quão rápido ela vai conseguir reagir num cenário de maior normalidade. Esses dados mostram a relação de um índice, porque o PIB é trimestral, o IBCBR é um índice de atividade do Banco Central que tem uma frequência maior, e a gente conhece antes do PIB ser divulgado. O IBCBR mostrou esse crescimento impressionante que vocês estão vendo, uh, que chega quase a 10%, e o PIB do terceiro trimestre foi divulgado 7,7%. Então, quando a gente olha a evolução trimestral, das variações trimestrais, de fato há uma recuperação, mas o PIB em nível, ele demora ainda, provavelmente até 2022, para que a gente consiga ter uma recuperação mais efetiva. No mercado de trabalho, essa situação complicada da economia mostra uma queda da população ocupada de 12,8%. Até o final do ano, essa queda deverá ficar próxima de 9%. Portanto, um pouco melhor, mas a população ocupada ela deve se recuperar apenas algo como 2% no ano que vem. Então, o contingente de pessoas não ocupadas vai ser muito grande, daí porque a pressão para o auxílio emergencial e a necessidade desse auxílio vai ser bastante óbvia, né? já é bastante óbvia. Como eu comentei, a pressão que a gente vê na inflação, que é o um tema muito caro para a política e muito caro para todos nós, né? o Brasil viveu períodos importantes e preocupantes e nefastos de hiperinflação, mas não é nem de longe o caso que nós estamos vivendo hoje. Vejam que a linha dos produtos comercializáveis, aqueles que são afetados pelo dólar, essa está, de fato, aumentando bem rápido. Mas a linha azul clara não preocupa tanto. Então, o que precisa é vigilância constante. Né? Inflação sempre está mudando, etc. Mas há um peso na inflação dessa questão externa que tem a ver com a apreensão geral no mundo inteiro em razão da Covid, mas também com as nossas eh, dificuldades de tentar sinalizar ou de sinalizar efetivamente um plano fiscal de curto e médio prazo. Os juros, o que importa não é apenas a Selic, a gente fala muito da Selic, mas essa curva inteira aqui, quando a gente pega vários prazos, um ano, dois anos, três anos, quatro e assim por diante, a gente consegue ver como é que o juro para títulos com prazos diferentes, está se comportando. Quando a crise estourou, lá em março, a curva azul clara era de fevereiro, saltou lá para vermelho. Todos os prazos aumentaram juros. Depois a coisa se normalizou e hoje nós estamos aqui perto dessa linha azul escura e da linha cinza. Mas note que quanto maior o prazo, maior o juro. Então, quando a gente fala que o juro é de 2%, o juro básico é de 2%, mas se o governo quiser emitir um título de 5 anos, ele vai pagar mais de 6%, de 10 anos, 8%. E mesmo os títulos de curto prazo, o juro acaba ficando acima dos 2%, porque o mercado precifica o risco, né? a gente chama de prêmio pelo risco, e é um adicional que é cobrado nas taxas de juros. Quer dizer, não adianta você mandar o governo cortar a despesa de juros, porque são as forças de mercado. Se você tem um déficit gigantesco, você é que é, é que está precisando do mercado e não ele de você. Então, você vai ao mercado e faz leilões de pequenos pedaços desse dessa montanha de dívida e vê quem quer comprar. Quando você vê quem quer comprar, cada um vai exigir uma taxa de juros diferente. E quanto maior o prazo, maior a incerteza e maior o juro. Então, isso é que está por trás da dinâmica da dívida. Essa necessidade de o governo é, promover uma estratégia de financiamento que sinalize para o mercado a chamada sustentabilidade da dívida, né? sustentabilidade fiscal. Você tem uma dívida que pode crescer, sim, em termos nominais, 
5 trilhões, 6 trilhões, mas que ela precisa crescer menos do que cresce o PIB. É isso que está por trás da política fiscal. Esse é o objetivo. Porque se você consegue isso, eu costumo dizer que dívida é uma coisa boa, porque financia a política pública e você não pode ter uma carga tributária de 100% do PIB no limite. Então, a dívida é um instrumento importante, desde que você seja um bom pagador, porque aí você paga juros baixinhos. Né? Esse é o, o nó. Bom, a receita, antes de falar da dívida, ela está evoluindo muito próxima do PIB. Né? A gente acha que essa elasticidade, a relação entre a receita e o PIB, deve continuar próxima de 1%. Um. Esse ano teve um mergulho, quer dizer, da mesma forma que o PIB cai, a receita também cai. A gente está projetando uma queda menor. Aqui são dados em porcentagem do PIB. Né? Então, é uma queda expressiva, mas menor do que se projetava em junho. E depois recupera. Essa queda tem a ver com a atividade econômica e também com os diferimentos que o governo fez. São possibilidades das empresas deixarem de pagar imposto durante um período de março, abril, de abril a junho. Uma parte disso está voltando agora no final do ano, que é um sinal também de que a recuperação já está em curso. Então, ah, além das, desse lado da receita, que caminha, ah, grosso modo, junto com o PIB, aí a gente tem o lado das despesas. E esse ano as despesas foram elevadas, como todos sabem, fortemente, para responder à crise. Não tinha outro jeito. É claro que você vê muito engenheiro de obra pronta hoje dizendo que ah, podia ter feito menos, podia ter feito melhor. Mas o fato é que lá em março estava uma cobrança tremenda para fazer rápido e bastante. E agora é uma cobrança para eficiência, não foi tão grande, o auxílio foi pago para quem não precisava. Claro, isso tem, tudo tem que ser feito e para isso existe o TCU, que é o Tribunal de Contas da União. Mas o fato é que nós gastamos, fomos um dos países emergentes que mais fez gastos dessa natureza e basicamente nessas rubricas que eu mostro aqui, né? Esse gasto está em torno de 500 bilhões de reais, sendo que o auxílio emergencial próximo de 270 bilhões. Deve ficar um pouco maior do que isso até o final do ano. Depois você teve benefício para quem está empregado, teve auxílio para estados e municípios, quase 80 bilhões para estados e municípios, por isso que alguns deles, muitos deles estão com folga, mas é uma folga temporária. E gastos com saúde, que é esse que aparece como enfrentamento da emergência de saúde pública, além de uma série de programas para as empresas, crédito para as empresas com garantia do Tesouro Nacional. Para o ano que vem, há uma incerteza grande a respeito do auxílio emergencial, e esse auxílio emergencial, é, atualmente, né, ele é chamado de auxílio emergencial residual, o auxílio emergencial original era de R$ 600, reais, agora está em 300, e se ele for prorrogado, vai ter um custo. O governo até agora não disse qual vai ser essa prorrogação, se é que ela vai existir ou se vai ter um novo programa, quais os termos, quais os critérios de elegibilidade. Então, essa tabela, depois os slides podem ser compartilhados para quem quiser, ela mostra para cada valor de benefício médio e para cada número de beneficiários, 20 milhões, 25 milhões, 30 milhões e assim por diante, qual seria o gasto em quatro meses. Então, se a gente considerar que os elegíveis no Bolsa Família, 14 milhões, e o número de desocupados, 12 milhões, que daria 26,3, então fazendo uma conta aproximada com 25 milhões de pessoas, que é um número bem melhor, menor do que os 40 milhões que estão recebendo hoje, e do que os 67 milhões que chegaram a receber os 600. Daria um gasto de 15 bilhões num quadrimestre ou seja, uma despesa de 45 a 46 bilhões em termos anualizados. E essa despesa, você pode ser a favor ou contra, mas você tem que mostrar qual é a fonte de financiamento, que outros gastos vão ser cortados, ou se vai haver uma excepcionalização. Então, essa incerteza é que faz com que o mercado hoje esteja em polvorosa em razão de todo esse processo de aprovação da LDO, como disse a Mônica na introdução, e também da Lua, porque sem a LDO, você não pode fazer nada, não pode gastar um centavo do PELOA. Aquela regra que quem é parlamentar aqui deve saber é, muito bem, do duodécimo, né, do um dozeavos, ela só vale se a LDO estiver aprovada, porque ela está inscrita na LDO, não é uma regra constitucional. É uma regra que diz que você pode gastar um dozeavos do PELOA, que é o projeto de lei orçamentária anual, 
mas se você não tiver a LDO aprovada, essa regra não existe. Ela é aprovada todo ano, né, na LDO, que é anual. Então, a gente tem que ter claro que essa confusão geral, essa incerteza, é que está produzindo esse quadro tão grave, esse sobe e desce da Bolsa, essa apreensão quanto aos anúncios que o governo vai fazer, e por isso que a política fiscal tem uma ligação muito íntima com as decisões de política, né? E quando você tem um caso como é o do Brasil, em que o poder é muito concentrado no executivo federal, é, todos ficam à espera do milagre, ficam à espera do anúncio, à espera da solução. E agora mais ainda, né? com toda essa, essa recessão que a gente ainda está amargando e a expectativa de uma recuperação cambaleante para o ano que vem, mais o risco de ficar atrasado na corrida das vacinas. Então, é, isso ganha um peso ainda maior. A gente já atrasou no passado, a aprovação das leis orçamentárias. A LOA, principalmente, chegou a ser aprovada em abril, até em maio, em alguns anos, mas a LDO, o máximo que se atrasou foi aprovar no início de janeiro. Eu acho que o agendamento para o dia 16 de dezembro é crível e acho que vai ser aprovado. Agora, foram puladas várias etapas também, né? a questão da comissão permanente, as discussões e tudo isso, é, o processo orçamentário que deveria ser o ápice da democracia acaba sendo uma coisa lateral aprovada no, no, no atropelo nos últimos dias do ano. Isso precisa mudar. É um país que se pretenda sério, tem que ter numa democracia consolidada uma discussão muito mais profunda a respeito de todos esses tópicos que perpassam o orçamento e a LDO. Aí vocês veem aquela rigidez que eu mencionei, a despesa primária a gente projeta uma evolução, como vocês veem na curva azul, que é a mais recente, em porcentagem do PIB, né? sempre em porcentagem do PIB para evitar problemas de inflação aumentando e diminuindo. Quando você divide uma variável pela outra, isso some, né? e também dá uma, uma dimensão do tamanho da coisa. Então, o gasto esse ano vai ficar em 28% do PIB, do governo central, depois volta mais ou menos para a média histórica, e aí tem uma queda, né? se vocês perceberem, de uns dois pontos percentuais do PIB, que tem a ver com premissas nossas, projeções. A gente prevê que vai haver um controle do gasto do pessoal, não vai haver reajuste salarial, só vai haver reposição de quem se aposenta e também ah, o efeito da chamada progressão dos servidores que vão progredindo na carreira mesmo é, sem uma avaliação. Isso é uma realidade, chama-se crescimento vegetativo e a reforma da Previdência, que produz uma estabilidade do gasto previdenciário ao longo do tempo. Agora, quando a gente abre esse gasto primário, a gente tem, eu já vou caminhando para o final, mais cinco minutos, é, esse gasto primário é dividido em discricionário e obrigatório. O discricionário é a parte, como eu disse, que você tem alguma liberdade para remanejamento. É, o ano que vem, pela nossa estimativa, ele vai ficar no nível mais baixo em porcentagem do PIB. 1,5% do PIB. Nós estamos falando aqui de algo em torno de 110 bilhões de reais. Que em termos absolutos é muito grande, mas o orçamento é de 1 trilhão e 600 bilhões. Então, dentro desses 100 bilhões, 110, você tem gastos com saúde obrigatórios, tem as emendas dos parlamentares, tem uma série de despesas e tem o custeio da máquina. Para a máquina poder funcionar, você tem que gastar um mínimo, que é uma coisa em torno de 90 bilhões. Então, nós estamos operando no fio da navalha, tem muito pouco espaço para fazer acomodações de gastos novos e é preciso ter uma solução para esse problema. Além das inscricionárias, tem as obrigatórias, elas têm uma trajetória que muda muito pouco ao longo do tempo, aqui tem os três cenários da IFE, o mais otimista, o pessimista e o base, e essa redução que a gente vê no base, principalmente no otimista, tem a ver com as mudanças que eu comentei de pessoal e previdência. Então, receita e despesa resultam aquilo que a gente costuma chamar de resultado primário. Ou é superávit ou é déficit. Antes de contar a despesa com juros, depois a gente pode discutir mais a despesa com juros e por que ela fica fora. Mas o fato é que, olha, nós vamos chegar a ter um déficit de 10%, 11% do PIB, ano que vem melhora bastante, mas aqui não tem nenhum gasto extra ainda contabilizado, por exemplo, auxílio emergencial, e depois ele vai melhorando lentamente, porque a receita melhora, tem alguns ajustes no pessoal e a previdência, o INSS, vai ficar estável, em torno de 9% do PIB a 9,3%.
mas ainda vamos ter um déficit primário até 2030, pelas projeções atuais. Quando a gente olha o balanço de riscos, é mais fácil de ver esse quadro do que o quadro em números. Ah, essa primeira parte do quadro mostra o risco de romper o teto. E, para nós, o risco de romper é alto nos três cenários, no otimista, no base e no pessimista. Por quê? Porque se você quiser cumprir o teto com toda essa despesa do Pelua, é, eu não comentei, mas o Pelua, o teto de gastos do Pelua de 2021 é 1 trilhão 485,9 bilhões. Só que a despesa sujeita ao teto, porque nem toda a despesa é sujeita ao teto, mas aquela que é, ela está projetada pelo governo exatamente no mesmo valor, 1,485,9. Portanto, uma coisa menos a outra é igual a zero. Não tem margem para fazer gasto. O Congresso derrubou o veto da desoneração da Folha, só aí são mais alguns bilhões que ainda não estavam previstos no PELOA 2021. A inflação está mais alta, vai afetar a Previdência, vai afetar pessoal. Isso não está previsto também no PELOA. Então, o risco é alto, a gente tem uma métrica para calcular esse risco. A meta de primário aparece aqui como suspensa ou flexível, porque 2020 a PEC do Orçamento de Guerra suspendeu e 2021 ela é flexível. É flexível até a página 2. O TCU questionou o governo, nunca houve isso na história, de você fixar uma meta que não é meta, uma meta que pode flutuar de acordo com a arrecadação, o Tribunal de Contas da União questionou e o governo está tentando resolver com o relator da LDO para fixar uma meta de verdade, né? mas por enquanto ela é flexível. E o resultado primário, DP é déficit primário, SP é superávit. Só volta no otimista, em 2026. No cenário base, ele volta para depois de 2030. Provavelmente a gente voltaria a ter superávit primário depois de 2030. E eu vou terminar com os meus gráficos de dívida que eu não posso deixar de mostrar. Isso é fundamental. Aqueles dados que eu comecei falando sobre juros e PIB, eles afetam a nossa trajetória de dívida. Aqui tem as várias revisões. Então, você pode ver como uma coisa que os economistas gostam de fazer é projetar, mas economia não é uma ciência exata. Então, os economistas, em geral, erram bastante. Agora, tem fenômenos que não são previsíveis, como a crise, da Covid, que aí sim fazem com que a gente erre bastante. Porque veja, a curva verde era a nossa projeção de dívida bruta, pública bruta, do governo geral em porcentagem do PIB. Praticamente a gente atingia a estabilidade em 2022. Veio a crise da Covid e jogou isso para cima. Então lá em abril a gente revisou o cenário da verde para vermelha. E depois oscilou um pouco entre isso entre essas curvas azul clara e azul escura, e hoje a gente tem essa curva preta aqui, que é o nosso cenário base atual. Quanto que mostra de dívida? Né? 93% esse ano, mais de 100% em 2024, e continua crescendo até 2030. Parece haver uma certa tendência de crescimento a taxas decrescentes, o que é, de certa forma, positivo. Mas o Brasil é, tem condições macroeconômicas que dificultam conviver com uma dívida muito elevada por muito tempo. Quer dizer, para estabilizar uma dívida de 100% do PIB, se o PIB estiver crescendo de 2% a 2,5% e o juro real estiver entre 3% e 3,5%, você precisa de um superávit primário de 1,2%. Se o déficit for de 3% no ano que vem, tem 4,2 pontos percentuais do PIB para fazer em pouquíssimo tempo, 4 anos. 4 anos. Isso em bilhões de reais dá 330 bilhões de reais de ajuste fiscal eu diria hoje que é uma coisa impossível de acontecer, a não ser que você combine medidas do lado da receita e do lado da despesa. A mesma coisa a gente faz também para o pessimista e o otimista. O pessimista tem um crescimento mais baixo, um juro maior, como eu mostrei naquela tabela inicial rapidamente, mas olha o que acontece, a dívida cresce exponencialmente, pode chegar a quase 160% do PIB no nosso cenário pessimista atual. E, finalmente, finalmente, aqui estão os três cenários plotados conjuntamente. O otimista é o menos provável deles, porque o PIB cresce cerca de 3,5%, e é difícil isso acontecer, porque vai depender de aumento da produtividade. O Brasil já perdeu o bônus demográfico, para crescer você precisa aumentar a população, e isso não está mais acontecendo de uma maneira tão efetiva, né? o aumento da população em idade ativa em relação à população idosa. 
de certa forma, nós já perdemos esse bonde do bônus demográfico. Então, para crescer, você vai precisar de produtividade. E aí, é, o cenário otimista é bastante difícil, porque para aumentar a produtividade, precisa de abertura comercial, precisa que as empresas se tornem mais competitivas, mais inseridas no contexto internacional, e não está acontecendo isso. Bem, além de todos esses dados que eu mostrei, eu confesso que, de fato, são muitos dados e tal, mas a essência é a dívida, o resultado primário, a receita e a despesa, né? É, ainda tem uma outra dimensão, e esse é meu último slide, para a gente mostrar a questão financeira. Porque o Tesouro não é só decidir emitir um papel, um título público, que do outro lado vai haver demanda. Ele precisa coordenar isso, porque quando o risco está muito alto, o mercado exige um juro muito elevado. O que, que o Tesouro fez nesse ano para compensar um pouco essa necessidade de bancar todas essas despesas da Covid, que foram feitas por crédito extraordinário? É um instituto previsto na Constituição e pode ser feito quando há imprevisibilidade, emergência, urgência, que foi o caso, mas ainda assim aprovou-se a PEC do Orçamento de Guerra e o Decreto de Calamidade, que tiraram qualquer dúvida a respeito de se isso seria possível ou não. Então, resolve-se o problema do teto, né? Você contorna o teto com esse crédito extraordinário. Mas você não contorna a economia, porque essa montanha de dinheiro que o governo precisou, ele teve que ir ao mercado. Ele usou, em parte, dinheiro que ele tinha na conta única, dinheiros, é, dinheiro emitido, fruto de emissões feitas no passado, né? O chamado colchão de liquidez da dívida. Ele usou também recursos livres que ele tinha na conta. E quando ele faz isso, ele evita emitir, emitir títulos públicos, mas ele coloca dinheiro na economia. Então, o Banco Central tem que vir e fazer o um enxugamento disso. Quando o Banco Central faz isso, ele faz com dívida também, só que chama operação compromissada. E ao fazer isso, então, ajuda o, o Tesouro tem uma ajuda do Banco Central indireta e ele precisa, portanto, emitir menos títulos do que precisaria. Mas tem limites para essa estratégia. E uma forma da gente ver esse limite é pegar, por exemplo, daqui até abril, o que, que vai acontecer. Se a gente pegar os dados de outubro, o Tesouro fez uma emissão grande, 170 bilhões. Os títulos para vencer de outubro a abril, mais de 700 bi. O déficit, né, que vai alimentar a dívida, porque se eu tenho déficit, que é despesa não coberta por receita, mais o pagamento de juros tem que ser financiado de alguma forma. Quando a gente calcula quanto vai ser esse déficit para esse período apenas, né, de outubro a dezembro desse ano e de janeiro a abril do ano que vem, 305 bi. E mais os recursos que o Tesouro tem lá no que eu expliquei, que é a conta única, o colchão de liquidez e ainda os recursos que vêm do Banco Central com a valorização das reservas internacionais. Então, quando a gente computa tudo isso, o Tesouro vai ter uma necessidade de emitir dívida até abril provavelmente de 112 bilhões de reais. Se a gente comparar com o mesmo período do, do passado, quer dizer, de outubro de 2019 a abril de 2020, foram 40 bi. Então, isso vai multiplicar quase que por três. É, esse é o nó, quer dizer, o governo vai ter à frente não só o problema de sinalizar o equilíbrio fiscal de médio prazo, mas tem um problema concreto de emissão de título público que não vai ser fácil de enfrentar se a gente não conseguir dirimir todas essas incertezas do cenário e facilitar a vida do Tesouro Nacional, porque dívida pública não cai do céu, não é mágico, você tem que ir ao mercado. E para ir ao mercado são duas partes, você querendo financiamento e o mercado querendo ou não te financiar a uma certa taxa de juros, que pode ser mais alta ou ser mais baixa. Obrigado mais uma vez, Mônica, cumprimentar você, cumprimentar a RAPS. Felipe, eu te agradeço muito, Agradeço pela generosidade em contribuir com o nosso debate e explicar assuntos que de forma alguma são triviais e mais do que isso, não são facilmente compreensíveis. Muito obrigada mais uma vez, uma boa noite a todo mundo e até a próxima.